بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس کی کیمسٹری کا ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر ٹو اسٹارٹ کیا ہوا ہے لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو لیوس ایسڈ اور بیس کا جو کانسیپٹ تھا وہ سمجھایا تھا آج ہم لوگ اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لیوس بیس کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہیں ڈیفینیشن ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی تھی لیکن ایک اور اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے جو ہم لوگ لیوس ایسڈ اور بیس کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے لیوس ایسڈ اینی سبسٹانس ڈیٹ ہیز این ایمپٹی آربیٹل ڈیٹ کین ایکسیپٹ اے پیئر آف الیکٹرانس کین ایکٹ ایز لیوس ایسڈ کوئی بھی ایسی شے جس کے اندر ایک خالی آربیٹل ہو جس میں ایک الیکٹرون کا پیئر اکوموڈیٹ ہو سکتا ہو جس میں ایک الیکٹرون کا پیئر آ سکتا ہو وہ لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہے یہ پہلے والی ڈیفینیشن کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتی ہے جب کہ لیوس بیس وہ ہے اینی سبسٹانس ڈیٹ ہیز این ان شیئرڈ پیئر آف الیکٹرانس کین ایکٹ ایز لیوس بیس وہ شے جس کے اوپر ایک ان شیئرڈ الیکٹرون پیئر یعنی لون پیئر موجود ہو وہ لیوس بیس کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہے کیونکہ الیکٹرون کا پیئر وہی چیز ڈونیٹ کر سکتی ہے جس کے اوپر ایک لون پیئر موجود ہوگا کم از کم ایک لون پیئر موجود ہوگا تو وہ الیکٹرون کا پیئر جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتی ہے ادر وائز وہ نہیں کر سکتی تو ڈونیٹ کرنے کے لیے ایک ان شیئرڈ ان شیئرڈ یعنی لون پیئر یعنی جو کسی کے ساتھ ریئیکٹ نہ کیا ہو یعنی وہ شیئرنگ نہ ہوئی ہو ان شیئرڈ پیئر آف الیکٹرانس ہونا ضروری ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ لیوس بیس کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں سب سے پہلے لیوس ایسڈ سپیشیز ڈیٹ کین ایکٹ ایز لیوس ایسڈ مولیکیولس ان وچ سینٹرل ایٹم ہیز ان کمپلیٹ آکٹیٹ وہ مولیکیول جس میں سینٹرل ایٹم جو ہوتا ہے اس کا آکٹیٹ جو ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل بی ایف تھری اے ایل سی ایل تھری اور ایف ای میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسٹرکچر کے ذریعے بی ایف تھری کا اگر ہم لوگ اسٹرکچر بنائیں تو اس کا جو سینٹرل ایٹم ہے وہ ہے بورون اب بورون کے ویلنس سیل کے اندر ہیں جی تین الیکٹرانس اس طرح جب کہ فلورین کے ویلنس سیل میں ہوتے ہیں سات الیکٹرانس ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ سات ہو گئے اس کے بعد ادھر بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات ادھر بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات پورے ہو اب یہاں پہ یہ سنگل کوویلنٹ بانڈ بنے گا یہاں پہ بھی سنگل کوویلنٹ بانڈ بنے گا یہاں پر بھی سنگل کوویلنٹ بانڈ بنے گا اب جب سنگل کوویلنٹ بانڈ بنے گا تو اس کے آٹھ الیکٹرانس پورے ہو گئے اس فلورین کے بھی آٹھ پورے ہو گئے اس کے بھی آٹھ پورے ہو گئے لیکن بورون کو اگر ہم دیکھیں بورون کے پاس دو دو چار اور دو چھ الیکٹرانس ہیں اس کا آکٹیٹ انکمپلیٹ ہے اس لیے بورون جو ہے وہ ایک الیکٹرون کا جوڑا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے یہاں پر ایک جوڑا اور اس کے پاس آ سکتا ہے اس لیے بورون جو ہے وہ ایک لیوس ایسڈ ہے کیونکہ وہ ایک الیکٹرون پیئر کیا کر سکتا ہے ایکسیپٹ کر سکتا ہے سیم اسی طرح اے ایل سی ایل تھری اس کے پاس بھی تین الیکٹرانز ہیں اسی طرح اس کا بھی اسٹرکچر بن جائے گا وہاں یہاں پہ فلورین کی جگہ کلورین آ جائے گا اور بورون کی جگہ اے ایل یعنی ایلومینیم آ جائے گا اور سیم فار آئرن کلورائڈ ٹرائی کلورائڈ سوری پھر کہتا ہے یہ سمپل کے ٹائنز جو سمپل کے ٹائنز ہوتے ہیں یعنی جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں لیکن جو سوڈیم آئن ہے سوڈیم پوٹاشیم اور میگنیشیم ای ٹی سی ان کے اندر جو الیکٹرون ایکسیپٹ کرنے کی ابلٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہے ان کی ٹینڈنسی ان کا رجحان الیکٹرون حاصل کرنے کا وہ بہت زیادہ کم ہے جب کہ جو ہائیڈروجن آئن ہیں اور سلور آئنز ہیں ان کے اندر جو الیکٹرون حاصل کرنے الیکٹرانس گین کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ جو ہیں یہ لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ان کے اندر ٹینڈنسی کم ہے نیکسٹ جو ہے جی ہم لوگ چلتے ہیں لیوس بیس کی طرف تو لیوس بیس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جی نیوٹرل سپیشیز ہیونگ ون لون پیئر یا پہ ون لون پیئر کے ساتھ ایک لفظ اور ہے ایٹ لیسٹ ون لون پیئر دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن منیمم ایک لون پیئر ہونا ضروری ہے ہم ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں نائٹ امونیا امونیا کے اوپر جی ایک لون پیئر ہے 
स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसे अमोनिया यानी नाइट्रोजन सबसे पहले इसके नाइट्रोजन के पास होते हैं जी पांच इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एक दो तीन चार पांच हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये जी एक दो तीन तीन कोविलेंट बॉन्ड बन गए यहाँ पे हाइड्रोजन ने कोविलेंट बॉन्ड बना के अपना शेल पूरा किया इसने भी कोविलेंट बॉन्ड बना के अपना शेल पूरा किया इसने भी कोविलेंट बॉन्ड बना के अपना शेल और नाइट्रोजन के पास दो दो चार दो छः और ये दो आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए यानी ये स्टेबल हो गया लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने तो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया लेकिन ये एक पेयर ऐसा था जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया तो ये जो है ये लोन पेयर कहलाता है और न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग वन लॉन पेयर तो जिसके पास एक लॉन पेयर है वो लेविस बेस के तौर पर क्या कर सकता है एक्ट कर सकता है इसके बाद ये अमोनिया उसके बाद ये अमाइंस क्योंकि इनके पास भी एक लोन पेयर पड़ा हुआ है और ये एल्कोहल्स एल्कोहल के पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं लिहाजा ये भी क्या कर सकता है लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है यहाँ पर जो ये आर है ये कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं है ये रेडिकल है और इन इसको हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जो चैप्टर नंबर थ्री है उसके अंदर इन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ये रेडिकल क्या होता है और ये कैसे बनता है ये क्या है और इसके इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये इन सब को इन हम लोग अपने चैप्टर नंबर थ्री के अंदर इन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जी जो दूसरा पॉइंट है दो जो चीज़ें जो लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल कैटाइन यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो चीज़ें जो हैं वो लेविस बेस के तौर पर पॉजिटिव वाली जो है वो लेविस एसिड के तौर पर जबकि नेगेटिव चार्ज वाली जो चीज़ें हैं वो लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं फॉर एग्जाम्पल सायानाइड क्लोराइड आइन और हाइड्रो ऑक्सल आइन क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब आप किसी शह से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं तो जब हासिल कर लेंगे तो आपके पास एबिलिटी आ जाएगी कि आप दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं इसलिए ये जो नेगेटिव आइंस होते हैं ये एज आ लेविस बेस एक्ट करते हैं तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं आज के लिए इतना ही अल्लाफ़